പേര് പേര് വരുന്ന ഈ ക്രൂവിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സിങ്ക് ആവണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ രണ്ടു മണി വരെ പോകേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഇമേജ് പോയി കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഓ തുടങ്ങി കുരിശ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇരട്ടപ്പേരൊക്കെ വീണ് ആകെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ ഇരട്ടപ്പേര് പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ പേരാണ് ഹലോ എവറിബഡി വെൽക്കം ടു ഫേസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ രേഖ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ബോക്സ് ഓഫീസ് ബോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന മൂന്ന് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നവാഗതരായി വന്ന സംവിധായകർ ബോക്സ് ഓഫിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി മേലോട്ടേക്ക് എത്തിച്ചു പോരെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോരെ യെസ് അരുൺ വർമ്മ ഗരുഡൻ റോബി കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് നഹാസ് ആർ ഡി എക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പെട്ടെന്നൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ പറയില്ല ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന് ഒരു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ വെളിച്ചമാണ് വന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു സമയത്ത് താങ്കൾ സിനിമ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമ വന്ന ശേഷം ഒരു ഫീലിംഗ് അരുണ് തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഞാനൊരു ഒരു ജേണി ഒരു ലോങ് ജേണി ആയിരുന്നല്ലോ ലോങ് ടോൺ ജേണി ആയതുകൊണ്ട് റിലീസിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ ടെൻഷനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യാവസ്ഥ അതായിരുന്നു കാരണം ഇത് കഴിയും വരും എന്നറിയാം ബാഡല്ലാത്തൊരു സിനിമയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഓവർ ദ പീരിയഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ വർക്ക് ആവുന്നറില്ല കാരണം ഇതിലും നല്ല സിനിമകൾ വന്നിട്ട് പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ആവുന്നറില്ല ബട്ട് ബാഡ് നെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഹിറ്റ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അന്നത്തെ രാത്രി വരെ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറക്കം പോയത് സത്യാവസ്ഥാണ്ണൂർക്കോടും ഇതേപോലെ തന്നെ വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ തലേ ദിവസം നൈറ്റ് അതിന് തിയേറ്ററിൽ പോകണോ അതിന് മൊത്തത്തിൽ അത് ചില കാര്യങ്ങളെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മള് വർക്ക് ആവോ വർക്ക് ആവില്ല അത് പക്ഷെ നേരി കാണാൻ എനിക്ക് ചെറിയ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂക്കിലാണോ കിട്ടാൻ പോണെ കൈഡിയാണോ കിട്ടാൻ പോണെ ആ ഒരു സംഭവം ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തലേ ദിവസം രാത്രി എം ടി ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിലീസിന് മുൻ മുന്നേ ആയിരുന്നു ടെൻഷൻ മൊത്തം എനിക്ക് റിലീസിന് തലേന്ന് വരെ അടിച്ച ടെൻഷന് കൈയും കിടക്കും കാരണം ഓണം സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പടം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിലീസ് ആകുക എന്നുള്ളത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ റിലീസ് ആകുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഓണ സമയത്ത് ഒരു പടം വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ തിയേറ്ററിൽ കയറി ഫസ്റ്റ് ഡേ പടം കാണാൻ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ ധൈര്യക്കുറവ് വരും കാരണം തിയേറ്ററിൽ കയറി ഇരുന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് വർക്ക് ആയാലും രക്ഷപ്പെട്ടു ആ അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലോ സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ആ ഈ പോയിന്റിലെ കൈഡ് കിട്ടും ആ കൈഡ് വിടും എന്നുള്ള മൊമെന്റിലാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര പെപ്പ പള്ളിയില് അടിക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പോയിന്റിൽ കൈയടിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി സിനിമ ആയിക്കോളൂ അതിൽ കൈയടി വീണപ്പം ഭയങ്കര പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നവാഗത സംവിധായകൻ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരഞ്ചിത്താണെങ്കിലും ബാക്കി വെട്ടുമാരൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പടങ്ങൾ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതായത് നിങ്ങളുടെ അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഈക്വലി പ്രോമിനൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട റോൾസ് ആയിരുന്നു ആർ ഡി എക്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെയും വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തായിരുന്നു കാരണം ഫാൻസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറിൻ്റെ പരിവേഷമുണ്ട് എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ലക്കിലി എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ സുരേഷ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്പേസിലോ ഒരു പോയിന്റിലോ അല്ലായിരുന്നു പുള്ളി വാസ് ഓൾ ഫോർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവർ ഒരുപാട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ തന്നെ ഈ
ബ്രദറിന്റെ <laughs> 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 അസീസിന് ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കത് മറ്റേ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സാറായാലും ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ് അപ്പൊ സാർ എന്തേലും വിചാരിക്കോ എന്തേലും പറയുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരിക്കും എനിക്കത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസ് തന്നിട്ടും ഉണ്ട് സാറ് ഇപ്പൊ താങ്കളുടെ സിനിമ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടിയുടെ മാലയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫാമിലി അടിക്കടാ കുത്തടാവനെ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് അതായിരുന്നു ആർ ഡി എക്സിന്റെ ഈ ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഒരു മൊമെന്റ് തോന്നി നിങ്ങളുടെ എന്തായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് അതിൽ അട്രാക്റ്റ് ആയ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അണ്ടർഡോഗ് ആയ പോലീസ് ഓഫീസർ ഒരു അയാളെക്കാട്ടിലും ഒരു എക്സ്ട്രാർഡിനറി ആയിട്ട് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ആ ക്രിമിനലിൻ്റെ ഈഗോ ബ്രൂസ് ചെയ്യുന്നു ചെറുക്കൻ വേറൊരു വേർഷൻ ഓഫ് അയ്യപ്പനും കോഷിയും കൂടിയാണത് അല്ലേ ഒരു അയാളുടെ ഈഗോ അത് ഡ്യുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽബാക്കിൻ്റെ മുമ്പത്തെ സിനിമ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ ഈഗോനെ ബ്രൂസ് ചെയ്തു ആ ബ്രൂസ് ചെയ്ത ഈഗോന് ഒരു റിവെഞ്ച് ആണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ വെഞ്ചൻസ് അയാളെ വെഞ്ചൻസ് തീർക്കുന്ന ഇയാളെ മൊത്തമായിട്ട് മുട്ടു കുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ പറയുന്നില്ല അല്ലെ അതിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡ്രാമ ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ത്രില്ലർ ഡ്രാമ ഉണ്ട് അല്ലെ താങ്കൾ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ വായിച്ചു എല്ലാം ഇറ്റ്സ് മിക്സ് ആണെന്ന് റോബി പറഞ്ഞില്ല എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആർ ഡി എക്സ് പോലെ തന്നെ ആർ ഡി എക്സിൽ ഇപ്പൊ നഹാസിന്റെ ബിഗിനിങ് തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇന്നാക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയത് ഇൻ്റർവൽ പോയിന്റ് തൊട്ട് ബിഫോർ ആണ് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ തന്നെ കഥ കഴിഞ്ഞു ആരാണ് വില്ലന്മാർ ആരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര വൺലൈൻ ആയാലും ഇപ്പൊ നാസിന്റെ ആയാലും എന്റെ ആയാലും എല്ലാവരുടെ ആയാലും വൺലൈൻ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ട്രെൻഡ് എന്താ കേരള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും അടുത്തത് അറിയാതെ ഏതാണ് ഇവർ ഓക്കെ എന്നുള്ളൊരു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടോ ഈ ഒരു ഒരു ഈ എൻറ്റയർ നിങ്ങളുടെ സിനിമ പ്രോസസ് മേക്കിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇത്രയും വലിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂന്ന് പേരും നല്ല വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനീസ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും ആസ് എ ഡിറക്ടർ ചാലഞ്ചിങ് എന്തായിരുന്നു ആസ് എ നവാഗതനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ബിക്കോസ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൺവിൻസിങ് യുവർ സെൽഫ് ഇസ് ദിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് താനേ കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ സി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് യൂഷ്വലി വരാറുണ്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഈഗോ സാധനം ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് സോ അതിനെ ഒന്നും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് വിഹോൺ ബി ഏബിൾ ടു ഡൂ ദിസ് ജോബ് അപ്പോൾ അതിൽ അതിലുപരി കൺവിൻസിങ് യുവർ സെൽഫ് ദിസ് വിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് ഇതേപോലെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജൂലർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പ്രൊഡക്ഷൻകാർ കാരണം അവർ ഇന്നൊരു ബഡ്ജറ്റ് അവർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബഡ്ജറ്റിനെ അവർക്കും ക്രോസ് ചെയ്താൽ അവർക്കും അതൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഒന്നിനും അല്ല ഇത് പടത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പടമാണിത് സ്വന്തം പടമാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പേ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പാവം സോഫിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാ ബിഗിനർ ആണെന്നുള്ളതാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിഗിനർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വിഷയം ഉണ്ട്
ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ ഇത് ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഡെയിലി ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്കെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയതിന്റെ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം എനിക്ക് ടെൻഷൻ എനിക്കത് പ്രശ്നമായി കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമോ നാളെ ആ എക്യുപ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ നാളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചാൽ തരുമോ നമ്മളെല്ലാരും മറ്റേ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ട ഒരുവിധപ്പെട്ട പടങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു ഇനി തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് പോയി നല്ല പടങ്ങൾ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇത് എഴുതുന്നൊക്കെ അപ്പൊ മാഡം ഇത് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണണം ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വലിപ്പം ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ പടം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഈ പടം തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഇത് കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് വൈസ് ബേസിക് പ്ലോട്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് ഇത് നിൽക്കേണ്ടത് ആ പരിപാടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ മാസ് മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു കയ്യടി പോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലും യെസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് എന്ന് തോന്നിയ സീൻ ഏതായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അതായത് ബിഗിനർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും പള്ളി ബാബാണി ചേട്ടൻ ലാൽ സാറ് ഷെയ്ൻ പെപ്പ തുടങ്ങി എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മീൻസ് പെപ്പ തുടങ്ങി സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരും ജൂനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അവിടെ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാരുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് ലൈറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇത് എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ മോർണിംഗ് പാക്കപ്പ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ വന്നിട്ട് ഇത് കാണുമല്ലോ അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർ അടക്കം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവർ എന്തായി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുവരെ ആരും ഒന്നും നോക്കിയില്ല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും മൂത്തൊരിച്ചിരി വന്നു അപ്പം അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഓക്കെ റോബിക്ക് വരെ ഇത് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലിയുടെ സിനിമ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇത് എപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്റർവൽ ബ്ലോക്ക് പിന്നെ പ്ലസ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ദാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ് കേറിയത് നേരെ കോർ ഓഫ് ദ മൂവിയിലേക്ക് കേറിയ അപ്പൊ ഞാനും വെച്ച് ഒന്നാമത് അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ് സംഭവം ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് പേര് വരുന്ന ഈ ക്രൂവിനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സിങ്ക് ആവണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം ഞാൻ രണ്ടുമണി വരെ പോകേണ്ടി വന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ഇമേജ് പോയി കിട്ടി അപ്പൊ തന്നെ ഓ തുടങ്ങി കുരിശ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇരട്ടപ്പേരൊക്കെ വീണ് ആകെ പ്രശ്നമായി പിന്നെ ഇരട്ടപ്പേര് പക്ഷെ അത് വേറൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ പേരാണ് വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് സെവൻ ഡേയ്സ് ചാർട്ട് ചെയ്ത സാധനം ഫൈവ് ഡേയ്സ് തീർക്കണം പിന്നെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഒന്നാം തീയതി സാറിനെ അല്ല സാറിനെ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ഒന്നാം തീയതി ജനുവരി ഫസ്റ്റാ അപ്പൊ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് സാറിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സാറിനും സന്തോഷമുള്ള എനിക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി സാറിനെ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെച്ച് സാറിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് അഞ്ചു ദിവസം എന്നുള്ള സാധനം ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്ന ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ആ ഇൻട്രോൾ ബ്ലോക്ക് അവിടുന്ന് ആ സാധനം ഇൻട്രോൾ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇനി എന്ത് പിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആ നാലു പേരുള്ള നടത്തവും സാധനമൊക്കെ എനിക്ക് എടുത്തപ്പോ ഭയങ്കര ഇദ്ദേഹത്തെ മുമ്പ് ഒരു സാഹസം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ ഒരു സാഹസം അത് ആക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് കാലം തെറ്റി വന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു പീരീഡിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര മാസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനാറിൽ റിലീസ് ആയി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലൊരു പേടി ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രധാനം എന്നിട്ട് പിന്നെ താങ്കൾ ഗരുഡനിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എവിടെയാണ് ഗരുഡൻ പറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ല ഗരുഡൻ എനിക്ക് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോ സാഹസത്തിനൊരു ആന്റി തീസീസ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് തുടങ്ങിയത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിനിമയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് വൺ ഫിലിം പക്ഷെ അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാള് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ലിസ്റ്റ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് മീ ഡൂയിങ് എ ഫിലിം ഒരു ഫ്ലോപ
നേരി കണ്ണി കാണുകയും ചെയ്ത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേ പത്മ തിയേറ്ററിൽ പോയതാണ് അപ്പൊ ഹൗസ്ഫുള്ളാണ് അപ്പൊ പത്മ തിയേറ്ററിന്റെ അകത്ത് കയറി നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഭിത്തിയോട് അടിപ്പിച്ചാണ് മറ്റേ ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വയറും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞെരിയുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റേ മോളില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ മോഡില് ഒരു ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു മേജർ ഒരു ആക്ടറിന്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ടർ വിത്ത് അസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാരും കൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കണ്ണൂർ സ്കോഡിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് പോർഷൻ കമന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല ഡയറക്ടർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് യൂണിയൻ ഡി ഒ പി അമിത് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് അറിയണേ മേജർ ഒരു പടം വരാൻ പോകുന്ന ആളാ അപ്പൊ എനിക്ക് ശരിക്കും അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി സങ്കടം തോന്നി കാരണം പുള്ളിയുടെ ഒരു പടം വരാനുള്ളതാണ് പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞോട്ടെ പുള്ളി പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ ആ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസ് കൂടി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് ഇത് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ മാതിരി ഇതേ മൂന്ന് ബോയ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറ്റേ പൊതുവാളും പിന്നെ അതുമാതിരി കാലിദ് റഹ്മാനും പിന്നെ അതുമാതിരി തരുൺ മൂർത്തി ആയിരുന്നു അപ്പൊ കാലിദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്റെ കഥയ്ക്ക് ലോജിക്കലും അടിക്ക് ലോജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതില് നിങ്ങളിപ്പോ ഫൈറ്റ് എന്ന് ചെയ്യുമ്പോ അതാണ് എന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വെച്ചാൽ ആസ് എൻ ഈ ഒരു നിങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ വരെയൊക്കെ ഊപ്പാട ലഗിച്ചുന്ന കുട്ടികൾ പുറത്തു എന്നോട് മറ്റേ നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരും അപ്പൊ അടിയൊക്കെ ശരിക്കും തന്നെ വേണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അതോ ഒക്കെ കുറച്ച് ഒക്കെ അല്ല പഴയ പോലെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഓഡിയൻസിൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ക്യാമറ ടെക്നിക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ടൈമിങ് മാറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആർ ടി എക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒന്നര നാലോ അഞ്ചോ പേര് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് നീരജ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു പെപ്പെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരുന്നു ഒരു അരവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനുണ്ട് പയ്യൻ ഇടി കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നാല് സ്റ്റിച്ച് വീണ് ടൈമിംഗ് മാറി പോയതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫൈറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ എന്താ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ഫൈറ്റ് ഒന്നും നല്ല രീതിയിൽ തീരണേ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈറ്റ് തീരുന്നതിന്റെ അന്ന് എന്റെ മൊത്ത സന്തോഷം ഫൈറ്റ് തീരുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ആർക്കും ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും നമ്മുടെ ഇത് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ അഭിനയിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റ് അവരുടെ ടൈമിംഗ് നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് മാറിപ്പോകത്തില്ല അവര് പറയും ഇത്ര ഇതിൽ ക്യാമറ വരും ഇത്ര ഇതിൽ മാറിക്കോണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഇപ്പം നീരജോലിന്റെ ഈ മോക്കബോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പ്രീസെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഇടാൻ എന്തൊരു ടൈമിംഗ് മാറിപ്പോയി ഇത് രണ്ട് ടൺ വെയിറ്റ് കാണുണ്ട് ഇത് വന്ന അടിച്ച ലൈഫ് ആ നീരജ് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു ഷോട്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ വരുമ്പോൾ മുടി തട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും പറ്റി അലറിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നു നീരജിന് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ എല്ലാരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്ക് മനസ്സിലായി അന്ന് എന്റെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്റെ മോക്കപ്പോട്ട് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു പറഞ്ഞു വിട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അടിയുടെ പ്രശ്നം അധികം ഉണ്ടായില്ലേ കൂടി അവിടെ തീന്റെ പരിപാടി അല്ല ക്ലൈമാക്സിലായല്ലേ നമുക്കൊരു ചവിട്ടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ നിലത്ത് വീണാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്താൽ നല്ലത് അത് ഈ ഒരു പ്രോമോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഒരു പ്രോമോ അതിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ എന്നെ മാതിരി ഒരാൾ പ്രോമോ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാര് ട്രെയിലർ ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് റിവ്യൂ പക്ഷെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ദ യുവർ പ്രോസസ് ഫോർ കട്ടിങ് എ പ്രോമോ ഇതിൽ ആൾക്കാർ ചിലവർ കഥ മുഴുവൻ പറയും ചിലത് ഇപ്പൊ കില്ലോസ് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ മൂൺ കണ്ടപ്പോഴാണ് പ്രോമോ കണ്ടപ്പോൾ മൈ ഗോ
സിനിമ ഹിറ്റായപ്പോൾ ഏനോ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യം വിളിച്ചു വന്നത് തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ആയി നിങ്ങൾ പിന്നെ ആരെയാണ് ഇത് വിളിച്ച് ആദ്യം അറിയിച്ചത് എനിക്ക് നാട്ടിൽ എൻ്റെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കാരണം അവര് ഒരു മയം എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കത്തില്ല അവര് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അവിടെ ഹൗസ് ഫുള്ള് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നാട്ടുകാരനായോണ്ട് കാണും പക്ഷെ എന്നാലും നാട്ടുകാരനാണെങ്കിലും പറയൂലോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടി വർക്കാണ് അതായത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെപ്പെ പെപ്പെ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പെപ്പേനെ പല ഫ്രണ്ട്സ് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പെപ്പെ പള്ളിയില അന്ന് ഫുൾ ഡേ പള്ളിയിലാണ് പെപ്പെ അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചു അല്ല പെപ്പെ റിലീസ് ഡേ ഫുൾ ടൈപ്പ് പള്ളിയിലായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞാൽ ഷൈനും വന്നില്ല അപ്പൊ പെപ്പേനെ കുറെ പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ റിവ്യൂ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എടാ ഇന്ന ഇന്ന ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പടം കാണാൻ പറ്റില്ല മോനായിട്ട് മോനും വൈഫും കൂടി വന്നിട്ട് അവൻ പടം കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ പുറത്ത് അവനായിട്ട് നടക്കലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒ ടി ടിയിൽ അറിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഡെയിലി മൃദുഭാവി ആത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചെറിയ കൈഡികളൊക്കെ കേട്ടാൽ ഞാൻ മോനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് റൗണ്ട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും പ്രവ്യൂ വെച്ചിരുന്നു ഞങ്ങള് പ്രവ്യൂ നൈറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്താണ് ഓഡിയൻസ് പെർസെപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ പറയുന്നതും ജെനുവിനായിട്ട് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വേറെ ആൾക്കാർ പബ്ലിക് ആയിട്ട് സുരേഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു പേര് വന്നിട്ട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിനിമയായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാർ രണ്ടു പേരും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീരെ ഭയങ്കര ലാഗ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ച സ്പേസിൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് കവറായ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എനിക്ക് കവേഡാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൺഫേം അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏഡീസിന്റെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാറുണ്ടോ ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ നോക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഒരു സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ട് എല്ലാരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പൊ ആസ് എ ഡിറക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പ്രോസസ് ഏതാ ഈ എൻറ്റയർ ഫിലിം മേക്കിംഗിൽ പറഞ്ഞറിയില്ല എനിക്ക് ഡബിങ് ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എ സി റൂമിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ രാവിലെ കയറി രാത്രി ഇറങ്ങി പ്രോസസ് എൻജോയ് ചെയ്യും എനിക്ക് തൊട്ട് വേറെ ഡബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ലാഗ് പിടിച്ച ഭയങ്കര ബോറാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും ഒരു മാസം ഇങ്ങനെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ വരെ ഷൂട്ടാ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നിന്നത്ത് കൊണ്ട് ഈ എ സി റൂമിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു രീതിയിൽ ശരിക്കും സിനിമ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മള് പൈലറ്റ് കേട്ടിട്ട് അത്രയും നല്ല സാധനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ മറ്റേ ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും ഡയറക്ടർ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സീൻ വൺ ടു ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം തന്നെ ഈ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു സാധനം ആ ഒരു ഓർഡർ വൈസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാ ഇത് ഇന്ന ഓർഡർ ചില സമയത്ത് ചിലതാണെങ്കിൽ മിഡ് വേയില് ഒരു ക്യാരക്ടർ കയറി വന്നിട്ട് അതായിരിക്കും ബിഗിനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ സ്വഭാവം അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ ഏകദേശം മമ്മൂക്ക ആൻഡ് ടീം വരുന്ന ഒരു ഷോട്ട് പടത്തിന്റെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവ രീതികൾ എന്താണ് അപ്പൊ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നി മീൻസ് പിന്നെ എല്ലാം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ സെറ്റ് ആയി വരും പക്ഷെ
നിങ്ങളുടെ സിനിമകളിൽ റോബിന് ചോദിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു ഗരുടൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായിരുന്നു ഫേവറേറ്റ് സീൻ ഞാൻ പറയാം രണ്ടും പറയാം എനിക്ക് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിന്റെ സീനിനെ കാട്ടിലും എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഓൺ ആഫ്റ്റർ തോട്ട് നോട്ട് ദ രാജ്യ ബാഡ് ജോബ് അതൊന്നുമല്ല ഈ ഒരു പെർസെപ്റ്റീവിൽ അത് എന്റെ സിനിമ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ വേ റിയലിസ്റ്റിക്കലി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ക്യാമറ ഫ്രെയിംസ് ആയാലും കളേഴ്സ് ആയാലും ലൈറ്റിംഗ് ആയാലും ഐ വാസ് വെരി ഇംപ്രസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആൻഡ് നഹാസിന്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ബ്രില്യൻ്റ്ലി കൊറിയോഗ്രാഫ്ഡ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വളരെ തിൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പോവാൻ കാണിച്ച ഒരു ബോൾനെസ് ഇല്ലേ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നാസിനോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന സീനില് ഇന്ന മ്യൂസിക് വേണം അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മ്യൂസിക് ശരിക്കും ഫിൽഡാ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും തരുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നഹാസിന്റെ ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സീൻ വേണം തോന്നിയില്ലേ സിനിമയില് തോന്നിയില്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് തിയേറ്ററിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് അതെല്ലാം എൻഗേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ടെൻഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ പടം വർക്ക് ആക്കി എടുക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പടത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബഹളം ഉണ്ട് സൈലൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ ഒരു സൈലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പടത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ വേണം ഇത്ര കയറി ഒരു ഇത്രാമത്തെ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആളുകൾ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൈലൻസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേസ് അല്ല പടത്തിന്റെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇനി അടുത്ത പ്രൊജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ അപ്പോ ഇതല്ല ഈ സീക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്തായാലും പണിപ്പുരയെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൊടൈക്കനാലിന് വരെ എഴുതാൻ പോയതാണ് അറിയോ കൊടൈക്കനാലിൽ എഴുതാൻ പോയൊന്നുമല്ല ഇവിടുന്ന് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് അയാൾ അതുകൊണ്ട് ചെല്ലപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രോജക്ട്സ് മനസ്സിലാണോ പണിപ്പുരയിലാണ് ഡി ഒ പി ഡി ഒ പി ആയിട്ട് ക്യാമറമാൻ ആയിട്ട് ഡയറക്ടറാകുമ്പോഴും ഇനിയുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്തു നിങ്ങൾ സത്യമായ ഒരു ഒരു മല കയറ്റം ഒരു മൗണ്ടനിയറിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യൂവിൽ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു വ്യൂ കിട്ടി അപ്പൊ താഴത്തോട് നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് സി ഇങ് എല്ലാം പച്ചച്ചി കിടക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിൽ അടുത്ത ലെവലിൽ പോകണ വഴിയാണ് ആ അടുത്ത ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന എന്തെല്ലാം ഈ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം ചിലതെല്ലാം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ തെറ്റുകൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതാണ് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ും <laughs> 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 ചിലത് നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇന്ന സീന് ശരിക്കും രണ്ടു ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം തീർക്കണം അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ആൾക്കാരെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് താങ്കളുടെ അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ആവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ടെമ്പർ 
ഇതാണ് <laughs> 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 അവരൊക്കെ വിളിച്ച് സോറി പറയും നിങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ഇവരൊക്കെ കൂടി അവസാനം സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ട് പകല് എന്തായാലും സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ടീമുമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പോലെ പോകുന്ന നമ്മൾ എന്തായാലും ചൂടാൽ അവർ ആ രീതിയിൽ എടുക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ പാർട്ടിയാണ് എന്റെ ഇപ്പം സെറ്റില് എല്ലാരും പറയും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിജോ ജോസ് ആളുടെ സെറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഭൂകമ്പം നടന്നാലും പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഞാൻ വൃത്തി ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വളരെ കൂളാണ് ഞാൻ ഇത് എന്തെങ്കിലും കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ജൂൻ്റെ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് പേര് വന്നു മഴ പെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്നെ സെറ്റിൽ ഒരു മുട്ട സൂചി ഇല്ല എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ മുട്ട സൂചി ഇല്ല എന്റെ മുഖത്തോട്ട് ഭയങ്കര അതില്ലേ അതില്ലേ നീലപ്പേന വെച്ചിട്ട് നീലപ്പേന ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഭയങ്കര പിന്നെ എല്ലാ വെറുതെ ഇരിക്കത്തില്ല എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് വെറുതെ നമ്മള് കിടന്ന് ബഹളം വെക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പണി ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നടന്നോളൂ നമ്മള് വെറുതെ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ആയത് അവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പ്ലാനിങ്ങിൽ പോണം പിന്നെ ടെൻഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ പോകുന്ന ടെൻഷനായി എന്റെ ടീം മൊത്തം ഡൗൺ ആവും അത് കുറച്ച് എനിക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ റോജട്ടം പറഞ്ഞൊരു പേര് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് പ്രഷർ അടിച്ച് കാരണം ഈ ടൈമിൽ റിലീസ് ചെയ്യണം നമുക്കുള്ള ഒരു മാസം ഒരു മാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര വളരെ ഡബ്ബിങ്ങിന് മാത്രം വേണം ഇപ്പൊ ഡബ്ബിങ് പകൽ ചെയ്യുന്നു വൈകിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് മറ്റേ മീൻസ് ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ഭയങ്കര അതല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ാണ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചിലപ്പം എല്ലാം വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കണം പോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ആ ടൈം നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അത് കാരണം അവർ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്യണല്ലോ അല്ലെ എഡിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്യണല്ലോ ഇതൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല പൊതുവേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം എടുത്തിന് ചെയ്യണം അപ്പൊ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ സിനിമകളിൽ നിങ്ങളെ അടുത്ത കൊല്ലം ആദ്യം നിങ്ങൾ പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതെ അതെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ തോന്നിയില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് എന്ന് മാത്രം അത് ഞാൻ അടുത്ത വർഷം പരിഹരിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു വർത്താനം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സും ഒരു ജേണിയും ഒരുപാട് കാലത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോട് പറഞ്ഞു തീർത്തു താങ്ക് യു 